ഹൈ ഓൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലെ മോഡലിംഗ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം മോഡലിംഗ് മോഡലിംഗ് മീൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോർമലി മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്യുറസി അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ട്രാൻസിയൻ്റ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് റെസ്പോൺസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ടു സീറോ സപ്പോസ് ഇൻപുട്ട് ആർ ഓഫ് ടി ഔട്ട്പുട്ട് സി ഓഫ് ടി ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ടേക്ക് ദ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓഫ് എസ് and c of t laplace transform is capital c of s transfer function equals output laplace transform divided by input laplace transform with initial condition zero normally nammal transfer function h of s vechittana അല്ലെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എസ് ആ ഒരു ടേമിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വി ഐ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വി ഒ ആണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് laplace transform of output to laplace transform of input that is vo ida laplace transform cha capital vo of s divided by input and laplace transform capital vi of s idana namukku indinte case il find out cheyandathu vo of s divided by vi of s padile nammal input side inde equation eludu input side il equation eludu ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതും ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മളുടെ റിക്വയേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി ആണ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വരും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ വി ഓഫ് എസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ സി എസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എഴുതുകയാണ് വി ഐ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഐ ആണെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് സി ഇടത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു വൺ ബൈ സി എസ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് വരും വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ സി എസ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് അത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ലാപ്ലാസ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം മെഷ് ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ലാപ്ലാസ് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ വി ഐൻ്റെത് വി ഐ ഓഫ് എസ് ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻ്റെത് ഐ ഓഫ് എസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് അത് ലാപ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് വരും
നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വി ഐ ഓഫ് എസ് എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ വി ഒ യുടെ ലാപ്ലസ് എന്ത് വരും വി ഓഫ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ വി ഒ ഓഫ് എസ് പിന്നെ എന്താ ഇത് വരുന്നത് ഏത് എലമെൻ്റേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്റർ ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിന് എന്ത് വരും വൺ ബൈ സി എസ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഐ ഓഫ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് വി ഒ ഓഫ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് വി ഒ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ഓഫ് എസ് സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽസ് വി ഒ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ഓഫ് എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ വി ഒ ഓഫ് എസ് ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഐ ഓഫ് എസ് ഐ ഓഫ് എസ് വി ഐ ഓഫ് എസ് അതിൽ ഐ ഓഫ് എസ് കോമൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി എസ് ഹോൾ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സി എസിന് ന്യൂമറേറ്റും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ സി എസിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ജി ഓഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജി ഓഫ് എസ് എഴുതി ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് സി എസിനെ കൊണ്ട് ന്യൂമറ ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഐ എസ് ഐ എസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സി എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ആർ സി എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ ലോ പാസ് ബിൽഡിൻ്റെ കേസിൽ ആർ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടൈം കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി ഈക്വൽ ടു ആർ സി ഇസ് ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ടോ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടോ കൊടുക്കാം ടോ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജി ഓഫ് എസ് എന്താവും ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടോ എസ് എന്ന് വരും ഇതാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ജി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടോ എസ് വേർ ടോ ഈക്വൽ ടു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സി വേർ ടോ ഈക്വൽ ടു ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ സി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ നോക്കണം ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മോഡലിംഗ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് മോഡലിംഗ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ടാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതും അതായത് ടൈം ഡോമിൻ ആണെങ്കിൽ വി ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഐ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗൽ ഐ ഡി ടി എന്ന് വരും അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഐയുടെ വി ഐ ഓഫ് എസ് വരും ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഐയുടെ ഐ ഓഫ് എസ് വരും വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗൽ ഐ ഡി ടി ഇടത് വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് വരും സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൻ്റെ വി ഒ എഫ് എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് വരും ബൈ ഡെഫിനേഷൻ വി ഒ എഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ഓഫ് എസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഐ എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി എസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ സി എസ് എന്ന് കിട്ടും വെർ ആർ സി ഇസ് ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദ ട്രാൻസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ജി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടോ എസ് വെർ ടോ ഈസ് ദ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അതിനകത്ത് ടേംസ് ആറ് എൽ സി ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആർ എൽ സി ഇൻപുട്ട് വി ഐ എ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഒ എ നമ
ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും എൽ ഇൻറ്റു നേരത്തെ വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗൽ ഐ ഡി ടി പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് എന്ന് വരും ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ആകുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എസ് വരും അപ്പോൾ എൽ എസ് എന്ന് വരും ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അതിനെ ലാപ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ എസ് വെച്ച് വായിക്കും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും വി ഐൻ്റെ വി ഐ ഓഫ് എസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ വെച്ചത് വി ഐ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് ആർ കിട്ടുള്ളത് ആർ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഇൻഡക്ടർ ആകുമ്പോൾ എൽ എസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എൽ എസ് ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് സി കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ വി ഓയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോ വി ക്യാപിറ്റൽ വി ഒ എഫ് എസ് ഈക്വൽസ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻഡക്കറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എസ് ടേം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എൽ എസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു എസ് ടേം വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു കപ്പാ കപ്പാസിറ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാപ്ലാസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈഡുമായി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡുമായി അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ബൈ സി എസ് ഐ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഐ ഓഫ് എസ് കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് എൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സി എസ് ഹോൾ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി എസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഐ എസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എടുത്താലും മതി രണ്ട് സെയിം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും എൽ സി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ സി എസ് പ്ലസ് എൽ സി സി എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സി എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് വരും മേളത്തെ സി എസും താഴത്തെ സി എസ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് വൺ ബൈ ആർ സി എസ് പ്ലസ് എൽ സി എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എസ് സ്ക്വയർ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ എസ് പ്ലസ് ടോ ആ ഫോം വന്നില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ കേസിൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എസ് ടൗ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എസ് ടൗ പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം കോയഫിഷ്യൻ എന്താ എൽ സി ആണ് അപ്പോൾ എൽ സി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഇതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിനൊന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൽ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ എൽ സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയറിന് എൽ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും എസ് സ്ക്വയർ ആവും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ സി എന്ന് വരും ഇതൊന്ന് എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൽ സി കൊണ്ട് ഫുൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഫോം ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കും അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സീറ്റ ഒമേഗ എൻ എസ
അപ്പം ഇത് ഇതുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് വരും ഇത്ര കൊടുത്താൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോഡലിങ് ഒരു സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ജി ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എൽ സി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ സി വിച്ച് കറസ്പോൺസ് ടു എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെത് ഒന്ന് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററും ഒന്ന് ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ടും ആണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്തത്